na fadhili mtavangu Jenafa TV. Dunia imekuwa kama kijiji katika utandawazi. Swala la usafiri hasa wa kutumia anga kusafirisha abiria na mizigo limekuwa jepesi. Lakini mizigo mikubwa huhitaji usafiri wa meli ambao sasa una changamoto tangu miaka hiyo. Katika swala zima la usafiri wa meli tangu miaka mingi kulikuwa na shida ambapo maeneo ya Ulaya na Asia yalikuwa yakiunganishwa lakini lazima upitie Afrika ya Kusini kwa kuzunguka kama mnaweza kuona ramani. Meli zilikuwa zinatakiwa kuzunguka uh, Madagascar zikipita pwani ya bara la Afrika yote kabla kuingia Ulaya kutokea uh, mataifa ya Asia kama India, China, Japan uh, pamoja na Indonesia. Lakini baadaye sasa walikuja wakakana kutathmini na kugundua kuna sehemu ndogo sana ambao wanaweza wakaitengeneza kuongeza yani kuunganisha bahari ya Sham na bahari ya Mediterranean ili kutokea mkondo utakaozunganisha hizi bahari mbili lakini baada ya hapo meli ziweze kupita katika mkondo huo kama ambavyo unaweza kuona hapo basi mwaka 1959 walianza suala zima la ujenzi wa mkondo huo unaoitwa Suez Canal au mfereji wa Suez Ulifanyika kwa muda wa miaka kumi mpaka mwaka 1869 ndipo ulipokamilika ukiwa unaruhusu sasa meli kuweza kupita kama ambavyo unaweza kuona hapo hapo ni wakati mkondo ukiwa unatumika na meli sasa zinaweza kupita na wakati mkondo ulipokamilika ulifupisha uh, urefu ambao meli ilikuwa zikizunguka kwa kilomita zaidi ya 1012 hadi kuja kuwa kilomita zisizozidi 1600 umbali mfupi kabisa kama ambavyo unaweza kuona hapo huo ndio umbali mdogo ambao ni, ni wa maili 120 uliotengenezwa mfereji ni eneo ambalo linahakikisha misri inakuwa inapata kipato chake misri kama nchi inategemea vitu viwili tu mto nile pamoja na mfereji wa suez hivyo ndio sehemu pekee ambazo zinafanywa kilimo na zinawezekana kuwa na viwanda na kila kitu kama ambavyo unajua maji ndio kila kitu katika maisha ya binadamu ni eneo ambalo lilikuwa ni jangwa kisha ukatengenezwa mfereji mkubwa ambao uliondoka kwenye bahari ya Mediterranean na ukaenda kuunganisha na bahari ya Sham bahari hizo mpaka sasa sasa zimeunganishwa kupitia mfereji huo ambao si mpana sana na kwa hivyo hauruhusu meli mbili kupita kwa mara moja zikapishana badala yake uh, lazima moja itulie nyingine iendelee hapa ni meli ya kivita Marekani kama ambavyo unaweza kuona ikiwa inapita hii basi meli kubwa nyingine haiwezi kupita isipokuwa meli ndogo. Ndivyo ilivyo na hivi ndivyo ulivyo mfereji huo ambao unatumika pia kwa masuala ya kilimo, masuala ya ufugaji, masuala ya huduma za maji katika miji michache iliyoko pembeni a, ya mfereji huo. Kumbuka mfereji huo unachukua urefu wa maili 120 kwa hivyo kuna miji kadha wa kadha iliyoko katika eneo hilo na kwa sasa ime advance ambapo wamejenga na madaraja makubwa kabisa kama ambavyo unaweza kuona yanayokuwa juu uh, yanayopita juu ya mfereji huo yakiwa yanapitisha barabara za magari pamoja na reli unaweza kuona mfereji huo ulivyo lakini shughuli nyingine kama uvuvi na vitu vyote vinavyohusiana uhitaji wa maji na viwanda na nini vyote vinategemea mfereji huo kwa sasa miji iliyokuwa maili zaidi ya mia moja kutoka pwani inajikuta iko pwani ghafla baada ya mfereji huu uh, kutengenezwa maili zaidi ya mia moja ni umbali wa kutoka uh, Dar es Salaam mpaka maeneo kama Chalinze na, na hapo maana yake eneo hilo linakuwa limetengenezwa mtaro wa maji ndivyo ilivyokuwa wakati huo sasa endelea kuona kuna madaraja makubwa yanayounganisha miji ya upande wa, kwa, wa upande wa kushoto na kulia wa mfereji huu wa the Suez Canal kama ambavyo unaweza kuona mfereji huu unapita katikati unapita katikati ya jimbo linaloitwa Alexandria liloko katika nchi ya Misri. Kwa hivyo ni mfereji unaopi nchi ya Misri. Kushoto na kulia ni nchi ya Misri. Kwa hiyo katika kuhakikisha mawasiliano hapo waliunganisha kwa namna kama hiyo hapo. Hiyo ndiyo historia ya mfereji wa Suez Canal. Usisahau kusubscribe hapa Jenafa TV endelee kupata makala mbalimbali za utafiti, science na teknolojia. Lakini pia like video hii hapa chini na kisha tuachie maoni yako hapa. Karibu sana.